മഷൂറ ബഷീറിന്റെ ചാനലിൽ വന്ന രണ്ട് വീഡിയോ സുഹാന ആൻഡ് ബഷീർ ബഷീർ ലവ് സ്റ്റോറി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു രണ്ടും ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിലുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് അറിയണമല്ലോ ലൈക്ക് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ മഷൂറ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ലൈക്ക് എന്താ പറയാ അവരവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിലയിൽ അവരെത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അറിയാം ബഷീർ ബഷീന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രവേഴ്സീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് എന്താ പറയാ രണ്ട് ഭാര്യമാര് മക്കള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം അതിനിടയിൽ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ മല്ലു അലിസ്റ്റിന്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോളിഗമി മോണോഗമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവര് മല്ലു അലിസ്റ്റിന്റെ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് അവര് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഷൂറയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബഷീറും സുഹാനി എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ടുപേരും അടിപൊളി കപ്പലായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേഷൻ അത് വെറും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല ഇവരെ രണ്ടുപേരും ലവ് സ്റ്റോറി ഓക്കെ അപ്പോ ലവ് സ്റ്റോറി ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ ബഷീറയും സുഹാനി ഉള്ള ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി അത് അത് ഓബിയസ്ലി അതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് എന്താവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നിങ്ങനെ ലൈക്ക് ഊഹിച്ചാൽ മതി കുറെ പേര് ഇതിനിടയിൽ ബഷീറും മഷൂറിയും തമ്മിലുള്ള ലവ് സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർവ്യൂടെ സ്റ്റേജിൽ അവർ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇവര് സി അവർക്കൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാനൽസ് ഉണ്ട് സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിൽ നോക്കാം കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഞാനും പശുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം മൂലം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് അത് തുടക്കം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം ഞാനും സ്നേഹിയും തമ്മിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റം ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല ചെയ്യാൻ എനിക്കത് എന്റെ എന്റെ കംഫേൺസ് കൊണ്ടുള്ള അത് വരില്ല ഓക്കെ ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് മോർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്നു ഈവൻ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലടക്കം എനിക്കും സ്നേഹിക്കും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താ അറിയില്ല അത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ദ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ലവ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടം സ്നേഹം അതൊക്കെ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നാലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ എന്റെ ഒരു കംഫേൺ സോണിൽ പറ്റിയൊരു കാര്യമില്ല സോ ഐ ക്യാൻ മോർ കണക്ട് വിറ്റ് ഇനി ഇതിന്റെ കമന്റ് ഈ ഒരു പോർഷന്റെ കമന്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള പൊടിക്കൈയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണല്ലോ രണ്ടാം ഭാര്യ സോനുവിനെ പോലെയാണ് ഞാനും എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തൊട്ടുരുമി ഇരിക്കുക കൈ പിടിച്ചു നടക്കുക അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അത് അവരുടെ സ്നേഹം ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് സൈലന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും സഹിക്കും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും സോനുവിന് പശിയോടുള്ള സ്നേഹം ദിവസം കഴിയും തോറും കൂടുകയല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല എന്താണ് സുഹാന ബഷിയോട് ചേർന്നിരിക്കാതെ ഹസ് ആൻഡ് വൈഫ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയി അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ സുഹാനയ്ക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മഷൂറ അവളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് നിന്നൂട സുഹാനയും ബഷിക്കും കുറച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ
എന്റെ ആ ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അവിടെ കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്തൊരു ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാനും എൻ്റെ വാപ്പായും എൻ്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ സോനു സോനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടുകാരത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂസും കാണാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണം ബഷീർ ബഷീറിന്റെ ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം നടത്തി ജീവിതം തുടങ്ങി അത് ജീവിതത്തിൽ ജോബ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം ആയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ട്രഗിൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ആ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അയ്യേ കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സെൽഫ് ട്രോൾ സാധനം പോലെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു അതിൽ ക്രിഞ്ചായിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആയി കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് ജോബ് എടുക്കുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുന്നു എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഐ എ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓബിയസ്ലി ബഷീറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഐ എ വിചാരമില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പറയില്ല അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും നടത്തുന്ന ടൈമിൽ നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു പോർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഇതെന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് കാരണം ഞാൻ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനിടയിലാണ് ഈ സാധനം കയറി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ലൈഫാണ് ഓക്കെ ഈ ലവ് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പലണ്ടി കച്ചവടത്ത് നിന്നാണ് ഒരു കപ്പലണ്ടി കച്ചവടക്കാരനാ മനസ്സിലായി എന്നെ ഒരു പെണ്ണ് നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്റെ മുഖത്ത് വരെ എനിക്ക് അടി കിട്ടിയെന്നിരിക്കും കാരണം എന്താ കട കപ്പള്ളി കച്ചവടക്കാരനൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൂഡ് വരും പക്ഷെ ഇവളായിട്ട് സംസാരിച്ച് അത്ര പരിചയമുള്ള ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇവൾ എന്നെ ഒരു കപ്പള്ളി കച്ചവടക്കാരനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായി ഇവൾ എന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കണ്ട് തിരിച്ചിട്ടില്ല നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്യണ് നിനക്ക് കിട്ടണ പൈസ എന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ പൈസ അതായത് അവരുടെ അപ്പനും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ അവരൊക്കെ ജോലി ചെയ്താലും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എല്ലാം പൈസയാണ് തൊഴിൽ മേഖലകൾ എല്ലാം പലതാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു മൂടാറ് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെച്ചാൽ അല്ലാണ്ട് എന്നെ ഒരു കപ്പളി കച്ചവടക്കാരനായിട്ടോ ഞാൻ കുറഞ്ഞവനായിട്ടോ പാവപ്പെട്ടവനായിട്ടോ പൈസ ഇല്ലാത്തവനായിട്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് അടിപൊളിയാവും ഇപ്പോൾ ഞാനും സ്നേഹിയും തമ്മിലൊരു റിലേഷനിൽ ഞാൻ പല ഇന്റർവ്യൂസിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹി ഞാനും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ എവിടെയും സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ഭാവിയിൽ എന്താവും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ എൻ്റെ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മളുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുള്ള ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വന്നു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഉള്ളൊരു കമ്മി അതൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് പരസ്പരമുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ചതിക്കില്ല പറ്റിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇവന്റെ ഒപ്പം പോയാലോ ഇവൻ ഇവള് എന്റെ ഒപ്പം വന്നാലോ തമ്മ തമ്മിൽ രണ്ടുപേർക്കും ലൈഫിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജോബോ കാര്യങ്ങളോ പൈസയോ സംഗതിയോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പൈസ മാറ്ററാണ് ജോബ് മാറ്ററാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ആ ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരും മനുഷ്യന്മാരെ വിശ്വസിക്കും ഓക്കെ ആ വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെ ലൈഫ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും ദൻ ഓബിയസ്ലി ആ മണി മാറ്റേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റേഴ്സ് ജോബ് മാറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ പരസ്പരം വിശ്വാസത്തിൽ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഓക്കെ ഐ എം ദർ ഫോർ യു എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൈസ ഉണ്ടാക്കും ജോലിയും വരും എല്ലാം വരും ഈ ആ ഉപദേശവും വീട്ടിൽ അറിയുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ കപ്പിളിൻ്റെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഡെവലപ്പായി ഫുട്പാത്തിലെ കച്ച
സീരിയസ് ഇതിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇന്റയർ ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ബഷീർ ബാഷിക്ക് ലൈഫിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും വെച്ചുകൊണ്ട് നീ വേറെ ഒരാളെ പ്രേമിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് അവളെ നീ നിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ ഭാര്യ എന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പേര് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവരിടയിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് ഇവരിടയിലുള്ള വിശ്വാസം അതായത് സുഹാനി ബഷീറും ഇടയിൽ അവർ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലുള്ള ട്രസ്റ്റും വിശ്വാസവും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ ഒരു ട്രസ്റ്റും അതിൽ അതിൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് അവർ ഇത്രയും സി അവർ അന്ന് അത്രയും സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് വന്നു വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഷീർ ബഷി പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പലണ്ടി വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു ലൈഫിന്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറി ലൈഫിൽ അത്യാവശ്യം സെറ്റിൽ ആവേണ്ട സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ പോവാം അത് പോവാതെ ആ ട്രസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ലൈഫിലേക്ക് സുഹാനേനെ കൊണ്ടുവന്നു സോ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാലോ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചില ടൈം ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈം ഉണ്ട് ഏത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവളെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവളുടെ വീട്ടിലും ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം അല്ല ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലും എൻ്റെ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ്സും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് ഭയങ്കര നെരുക്കത്തിലായിപ്പോയി നെരുക്കത്തിലായി പോയി മീൻസ് ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ക്യാഷൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമ് എന്റെ എനിക്കൊരു മൂന്നാല് ബൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ എല്ലാം വിറ്റ് പറക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഒരു താഴത്തേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവരും എന്റെ കെട്ടാൻ എനിക്ക് കെട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കല്യാണം കഴിയേണ്ട അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തി കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ മാറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ എന്റെ ഒരു പത്ത് പൈസ ഇല്ല അന്ന് നിക്കാഹ് നടന്നാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മഹർ കൊടുക്കണമല്ലോ എനിക്ക് മഹർ കൊടുക്കാൻ പോലും എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണ ഒരു മൊബൈലൊക്കെ വിറ്റിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ മഹർ കൊടുക്കാനുള്ള ഇതും അവക്ക് അന്നത്തെ പെണ്ണിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് അവരെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അല്ല ഒരു ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടായിരുന്നു കാരണം നല്ലൊരു ഹൈലേക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നുമില്ല ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ബഷീർ പറഞ്ഞത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് കണക്ട് ആവും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എവിടെയും പക്ഷെ ബട്ട് ഐ ക്യാൻ കണക്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ചിലരുടെ ഇപ്പൊ പത്ത് പേരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പത്ത് ആളെ എടുക്കുക അവരുടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പേർക്കും ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫേസിൽ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓബിയസ്ലി ഇഫ് ലവ് മാരേജും കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കഥകളൊക്കെ പറയാനും കേൾക്കാനും ഉണ്ടാവും ഉച്ചകത്തെ <laughs> 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 പിന്നെ പക്ഷി ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചത് കഴിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എന്നൊക്കെ കഴിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ പക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിച്ച് അങ്ങനെ ശരിയാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പൈസ പഠിക്കണത് ശരിയല്ല ബസ്സാ
കുറെ 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 കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവർ ഈ ലൈഫിന് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയാ നാല് കമന്റ്സ് കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴോ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ലൈഫിനൊന്നും പറ്റാൻ പോകുന്നില്ല ഇവർ ഇതിലും കൂടുതൽ കണ്ടവരായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർ ഇതൊന്നും മൈൻഡ് അടിക്കുന്നുള്ളത് ഇവളുടെ കോളേജ് ഫീസ് വരെ ഞാൻ അടക്കാറുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവളെ കെട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളു ഞാനൊരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് നോക്കിയത് ഇവിടെ സകല ചെലവുകൾക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയാം ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അവിടെ ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് ഇവൾക്ക് കമ്മല് ഗോൾഡ് കമ്മല് മാല നെക്ലസ് ബാങ്കിൾസ് റിങ്സ് അല്ല അതായത് ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പവൻ ഗോൾഡ് ഞാൻ ഫുട്പാത്തി കച്ചവടം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു അഞ്ചാറ് പവനോളം വാങ്ങിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഇതായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയി ബിസിനസ് മൊത്തത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായി പോയി നഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ അഞ്ചാറ് പവൻ വാങ്ങിച്ച ആൾക്ക് ആകെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാമിന്റെ ആ ഒരു മോദനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലൈഫിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റേജും കണ്ട വ്യക്തികളായതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടും ഇനിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് എന്ത് ലൈഫിലെ സ്ട്രഗിളിങ് സ്റ്റേജ് വന്നാലും ഇവര് സർവൈവ് ചെയ്യും അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ മനു ലൈക്ക് ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ വരേണ്ട എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നു ഇപ്പൊ കമന്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ചിലർക്ക് അത് കമന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു സുഹാന അവിടെ ഭക്ഷണവും ഡ്രസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ബഷീറിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് പുറത്തു പോയാൽ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ അതുകൊണ്ടാണ് മഷൂർ വന്നപ്പോ സുഹാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് ഡേ അതിലും വലിയ വലിയ സംഗതികൾ ഇവിടെ ലൈഫിൽ രണ്ടുപേരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വന്നവരുമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ജുജൂബി ആയിരിക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ സമയത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട ബഷീനോട് ചോദിക്കും നമുക്ക് എന്താണല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മ നമ്മ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് പറയുമ്പോ എനിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കരച്ചൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് പോലും നമ്മ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നത് അതങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ലൈഫിലെ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചിലപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കർമ്മ എന്ന് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും ശേ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളെ തലയിൽ എന്തിനടാ ഈ വന്ന് ഈ കൊട്ടിങ്ങൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ ഈ കൊട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മാറി മുന്നോട്ട് പോകും കാരണം ലൈഫ് ഒരുപാട് കണ്ടവരാണ് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവരാവുന്ന നിന്നപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആവും പക്ഷെ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാലും അവർ പിന്നെ നീച്ചു വരും പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലൈക്ക് കല്യാണം സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ സെറ്റപ്പ് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് ബഷീർ ബഷിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോഷർ ഉള്ള ഒരാള് സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരാള് അയാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാര് കുട്ടികൾ അയാൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റാത്ത മതപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും സൊസൈറ്റിക്ക് അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓ ഇതെന്തോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും സി ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇവർ ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ലൈഫ് കൊണ്ട് ഇവർ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പോട്ടെ അൺടിൽ അല്ലസ് ഇവരുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അത് പബ്ലിക്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ട് അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെ പറയാം അൺടിൽ അല്ലസ് ഇവർ പബ്ലിക്കിൽ വരുന്നില്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇ